继续，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都在反复练习。夜雨从来没能将我的情意表达千万分之一。为了这个遗憾。总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候都忍着不哭泣。就是那边，来，站到这边来，感觉一下。我小的时候，不管开心不开心，都会来这个地方，大喊几声，所有的烦恼都没了。所以你带我过来这边。试试，来嘛！大喊几声，所有的烦恼都没了。我们来了，姐，根本就没听到，你再大声一点吧。好了，洱海，我来了。哎呀，你再大点点声嘛。来嘛，来嘛。洱海，我们来了。一起吧。好。二海，我们来啦！二海，我们来啦！我们拍张照吧。好。你在家就敲敲敲，你来这儿还敲，你敲什么呀？有一个好消息跟一个坏消息，你先听哪个？好的。我姑姑说她春节也要回绍兴，而且点名要见你。姑姑不回来算好事啊。她对这次合作非常满意，说要追加款项。真的？追加多少？看你的，你都冒光了。具体数额我不知道，但凭我对她的了解，应该不会少。那坏消息呢？啊，坏消息是，我爸我妈也点名要见你。你爸你妈见我干嘛呀？因为我跟他们说我这次带着女朋友回来了
我告诉你啊，泰山压我也没用，不同意。真的晚了，什么意思你？我爸妈说，咱俩半个小时不到家，他们就杀过来。帮是不帮啊？哎哎，好，阿姨好。你你不要站在中间了。谢谢阿姨。阿姨，哎，个子长这么高了都。说什么呀？我这谁是女朋友？什么事？不是人家说了，你不得接话吗？夸你。谁接的？哎，叔叔好。哎，你好，你好，你好，你好。回家过年了。是是是是是。女朋友啊？啊，对。那么漂亮啊！啊，一般般吧。一般般了。我一般般吗？不能一般般了，我刚才说你好看，你不乐意了。我说你一般般，你妈妈，我回来了。小苏啊，你家里还有其他的兄弟姐妹吗？还有一个弟弟。哦，他是做什么的？是魔术师。小苏啊，我听郑楚说你是从英国留学回来的博士啊。啊，对。哎呦。那我们家郑楚啊，只是个研究生，我不介意。哦，哎，那你爸妈是做什么工作的？我爸妈早就过世了。哦，哎呦妈，电话里都说好了的，只需盘问十五分钟，到点了。臭小子，好不容易盼着你把女朋友带回来，妈就不能多问几句、啊？不是你这左一句右一句的问，人家会紧张的。你看他坐着都这样了。小苏没事，我爸爸爸爸啊，赶紧的，哎，管管你的女人好不好？
你女人这么盘问我的女人，我脸上很没面子的。你想，还没我当年有出息呢啊！你帮帮帮把他支走行不行？嗯。来，嗯，这幅字儿啊，送给他。哟，给苏芒的。对，哎，苏芒，这是我爸送给你的墨宝啊。哦，谢谢叔叔。我告诉你，小苏，我的字儿可不轻易送人啊！谢谢谢谢谢谢。还有啊，以后啊，没事就跟正主一起啊，多回家来看看啊，要不然我们都忘了还有这么个儿子了。啊，是。别傻站着了，孩子们都饿了，赶快吃饭吧。着什么急呀？我还要跟那个小苏。我、哦、儿子饿了，对，哦、那你妈去走啊！小苏，你走啊，你走。我带苏芒上楼参观参观啊，快快去参观吧。来、嗯哎，不用客气啊，随便看。一会儿你爸妈以为咱们在这干什么呢？我是怕他们搞突然袭击，冲进了围观。不会，你爸妈没你那么没分寸。哎呦我天！行啊，没聊两句，这婆媳关系已经建立了啊。嫌快啊？那我一会儿跟他们说实话。啊不，我只要说两件事：第一呢，我离过婚；第二呢，我还怀个孩子。你觉得？他们会不会马上让我走人？哎呀，你要真把这些事儿说了，明年的今天就是我的忌日。那看你怎么伺候我了。万一哪天我心情不好，说漏了嘴，嘿嘿，到时候。你当你在八点档撒狗血吗？还租个女人回来？好了好了，你是不是身体不舒服啊？没什么，小感冒而已。郑总，我们撒谎呢，肯定是我们不对。对对对对。但是什么叫随便租个女人回来？第一，我苏芒不随便；第二呢，我也不是她租的，是她求我回来的。他可没给我钱。我，姑姑，我爸那人什么样，你最知道，对吧？他一直逼着我结婚，这到了年关了，逼得更凶。你知道我回来之前他给我打电话说什么了吗？他说：“张主啊，你可以不结婚，那你把孩子先生了。”你说说，他一个受党教育这么多年的人民教师，说出这样的话，是不是太大逆不道了？太让我失望了。你现在几岁了？你还不结婚？你爸爸当然急死了。那我就是为了让他不生气、不着急，我才出此下策吗？那你带谁都可以啊，你为什么要带他呢？我就是不喜欢他。你带果果回来，我没话说。不是，唐果果，人家现在是唐氏千金。再说了，他现在处于世界第五级，情绪不稳定，我怕他发挥不好，不合适啊。那他合适吗？他挺好的。他离过婚，他肚子里面还有一个孩子。不，不是这这这事儿你怎么知道的？你还为了这个孩子打了果果，你这个事情搞得这么大，全世界都知道了。而且他肚子里的孩子也不知道爸爸是谁，这要给你爸爸知道啊，他肯定气死了。我的孩子是谁的那是我的事儿，不需要别人来品头论足。另外，我跟正主就是逢场作戏而已，这戏也演不到发现孩子那个情节吧。哎，哎，苏芒，好
，我告诉你啊，这大过年的，我可不想看别人脸色冷嘲热讽。你伯父不喜欢我，这戏我也演不下去，帮不了你。你哪儿都不许去，是我把你领回来的，我就不会让你受委屈。回上海，你对着镜子是团圆饭，此时此刻你就是我女朋友，一个人去哪儿我都不放心。算了算了，别啰嗦了。反正大家都来了，就别半途而废了。走吧老郑啊，老郑啊，哎，来了来了，哎，拿手机来。哎，怎么了？那那，这小苏在吃药，这外文字看不懂，你查一下什么意思、啊？快查一下。我看看。P P R E E G G G A。怀孕了，怀孕了，啊！哎呦，难怪这小子这次把女朋友带的那么痛快。哎呦，不过小苏好像还刚怀上一两个月哦，看不出来。嗯，让我想想啊，四、三、四、六、七，哟，今年夏天我们俩就可以做爷爷奶奶了，我们可以抱孙子了。我要当爷爷了，这小子不愧是我老郑的儿子，办事就是利索。没。姑姑回来了。美丽啊，我告诉你个特大好消息，我要做奶奶了。奶奶啊，你有弟弟？你怎么一点都不为我高兴啊？你说郑楚的儿子？是啊。我妈，你们不是说他们不知道吗？不是不知道。原来美丽，你知道他们俩的孩子啊？哎呦，臭小子，这就是你不对了，连你姑姑都知道了，还瞒着我们俩。妈，你怎么知道？你呀。怎么连你爸妈都骗了？不是你，郑总，哎，这么大的事儿，你得让我跟你妈知道啊。是你告诉他们的？没有啊。他们怎么知道的？你妈，你到底怎么知道的？啊，那那那，小苏，来来，快坐下坐下啊，慢点慢点慢点。小苏啊，哎呦，慢点，那个有宝宝，放心。小苏啊，是这样的，我们不小心啊，发现你在吃药，我们担心你得了什么病，结果一查是给孕妇吃的，哎呦，我们俩很高兴，所以决定过完年啊，我和你爸一起陪着你们回上海，专门照顾你的生活。你和我爸啊，去上海啊啊啊！你现在不是有宝宝了吗？那你们俩赶紧得结婚呢、啊，一结婚以后，那郑楚的爸不就是你的爸吗？不是这这这这这这慢慢来，咱们得从长计议啊！什么什么，还从长计议呢？你能等，我孙子等得了吗？再等我孙子就出生了。你没那么快。你现在需要的就是负起责任，赶紧把小苏给我娶进门来。对，小苏啊，我还给你熬了参鸡汤，一会儿给你吃。不用，阿姨。哎，现在你最最需要营养的时候。哎，我看这样啊。美玲，嗯，这腊月二十七不是你生日吗？啊，你的生日宴，郑楚的订婚宴，咱们啊一起办。
，全家人一起庆祝一下。嗯、不行不行，啊，这苏王。我我先上楼了，啊、小苏，这小苏啊，小苏怎么不说话了？是不是太累了？是我害的，我问东问西的，可能他压力很大吧。我就说你去，我上去看看他。快快快，快去照顾他，要不要送医院呀？哎呦，他可是有宝宝了呀！苏毛，苏毛，你锁门干嘛呀？苏毛。我当初就不应该答应你，你为我考虑考虑啊！你看看你爸妈，以为这孩子是你的，笑什么笑？你刚没听见吗？还要给我煲鸡汤呢？那你就喝呀，我妈做鸡汤可好喝。我喝什么喝？只是包不住火的。万一他们发现了呢？我怎么面对？他们现在对我这么好，我都已经开始内疚了，你知道吗？那你要这么内疚，那那你走吧。大不了，你先叫走，我后脚被扫地出门。只可怜我爸爸的身体，我怕他经受不了这样的打击。哦，不，你你不用可怜我，走吧，走吧，走。你少装可怜。我不是装可怜，我是真可怜。问题他现在让我们订婚啊，你怎么瞒呀、啊？而且你姑姑在下面，她什么都知道，她肯定会告诉你爸妈呀。你放心吧，她什么都不会说的。她怎么不会说？她从头到尾都没觉得我是个好人。啊，好好好，我姑姑说话不好听，我替她给你赔礼道歉。你就当帮帮我嘛。过完春节，我们回到上海以后，我再慢慢跟他们解释。那个时候跟你觉得一点关系都没有了。啊，对了，呃，订婚这事儿，你就当是个玩笑啊。别好，再见。订婚这事儿肯定是不可能。有你姑姑在，怎么可能订成？说的也是。不对，站住！你千方百计把我骗到这儿来，然后想尽办法把我留下来，你不会想将错就错吧？我有这个贼心，我也没这个贼胆啊。喂，苏畅。喂，姐，玩的怎么样啊？玩什么玩啊？我都要订婚了，什么呀？进度这么快啊？不是，你再过几个月，是不是直接办满月酒啊？你正经点啊，说正事儿呢。那孩子又不是正处的，他爸妈是不知道真相。真爱无敌呀、啊！你在他爸妈面前表现的对爱情至死不渝，不就完了吗？再说了，现在放开二胎政策了，你生完一个再生一个不就完了吗？你胡说八道什么呢？虽然楚哥各个方面都不如我，但也算是好男人。订婚这是大事儿，我必须得出席，而且我得随个大礼。行行行，喂，喂，谁要订婚？大芒果啊？嗯，苏珊跟你说什么了？你管得着吗？你怎么出来？你不是在里边上班吗？问你话呢，大芒果要跟谁订婚？郑楚啊？不是我姐订婚，我姐怀着孕呢，订什么婚呢？不是你干嘛呀？你撒谎的本领实在太差了，信不信我现在就给郑楚打电话呀？你别打电话，大过年的人肯定忙的。过几天再打啊。你信不信我亲自去找他？你干嘛呀？哎，你是不是还喜欢郑楚啊？对呀、啊，不喜欢他难道喜欢你啊？哎，果果，喂，楚楚啊，你干什么呢？跟大芒果在一起呢？他怎么可能跟我来绍兴呢？那你知道大芒果要订婚了吗？啊，订婚了？跟谁啊？这么快啊？啊，你不知道啊？我刚刚听苏畅偷偷摸摸打电话，我还以为他要跟你订婚。你肯定是听错了吧？我要跟你视频。视频干嘛？我们打电话不是挺好的吗？我要看看你的房间藏不藏其他女人呢。好
，我一会儿打给你啊。老公，我视频，不是你去帮帮我的忙，我打回来打回来。哈喽，楚楚，转一圈。好啊，我我带你参观一下啊。你看啊，看见没有？这是我的床，那，这是我的写字台，哈哈，怎么样啊？回去，啊，你要再看一遍是吧？好的，没问题。这里呢是我的沙发。不对，我说那一边，那一边。哎呀，你都看两遍了，快点儿！你看这是台灯啊！婆婆，大老虎，那你,你们是我呀。你们接着聊啊。不是果果，果果，你你你你你听我说啊，你先别闹，别闹，别闹。呃，我刚才骗你呢，是是不想让你伤心。我现在觉得，等我回到上海以后，我需要非常认真、严肃的和你谈一次。谈什么呀？谈来谈去还不是你把我当妹妹？我们之间是朋友什么的。啊，楚楚，是不是因为我嗓子坏了，你们都不爱我了？不是果果，你看。你已经是个大人了，对不对？你应该拥有真正属于自己的情感世界。我不能再耽误你的青春了。哎，我知道你现在处于事业低谷，但我认为这也是一件好事啊，因为只要你不断努力、不断坚持，你每一天都是在上升、是在进步的。只是你要需要找到一个真正能陪伴你的人。我觉得这个人啊，就在你的身边，只是你没有发现。啊，这个人比我更懂得珍惜你。果果，果哎，果果，你干嘛去？哎，这么快就过来了？这大过年的，不多聊一会儿啊？你刚才说什么？他身边有个更适合他的人，谁呀、啊？苏畅。我不管是谁，我能把我摁住了，就算是帮了我的大忙。你说什么呢？我说不管是谁，只要能帮我摁住唐果果，就算是帮了我的大忙啦。那不太可能，照他的性格呀，明早八点肯定准时在这儿。求你了，你更不能走了啊！你一走，他一来，那不等于雪上加霜吗？那我们家就炸了锅了。多好呀，热闹！你姑姑又那么喜欢他，正好他来了可以代替我，我就可以走了。你们都没有同情心，那走走走走走走走走走走走走，你把我一个人扔在这儿吧，你们都见死不救，这这这怎么都添乱了，这是。嗯，躺着，别动，垫个脚情书。慢点儿，你干嘛去啊？哎呀，你管得着吗？不是，你等会儿。你就不明白这段时间我一直陪着你到底什么意思啊？你你干嘛心里总有争处啊？你能不能往别的地方瞅两眼呢？不能。正处有我能言会道吗？有我多才多艺吗？有我百折不挠吗？最重要的是，他能像我一样，对你一直不离不弃吗？你再多说一句试试，信不信我哭给你看啊？哭。不管郑楚喜不喜欢我，他跟大芒果在一起，我就是不甘心。你干嘛去？找人去。哇，这罐子好漂亮啊！什么罐子呀？这是我们绍兴黄酒的一种，叫花雕。哎呦，你可拿稳了啊！看见没有，这上面这些图案呢，都是人工手绘上去的。真的、啊？嗯，想学吗？学得会吗？那就看智商了。<笑>来，跟我来吧。别着急啊，慢慢上色。哎，这我画的比你还好。假装还挺专业呀、啊，以前学过。啊。你好好练一练，以后失业了可以上街上卖艺。谢谢您的夸奖。我这点手绘的手艺啊，就是在这儿学的。小的时候呢，我特别淘，总是调皮捣蛋，我爸我妈也治不了我。
。后来我姑姑就想这招，她呢把我领到这儿来了，说学习手绘啊，可以治我的心浮气躁。你小时候姑姑对你挺好啊。嗯，我爸我妈工作一忙呢，就把我送到我姑姑那儿去。我姑姑没孩子，就拿我当亲儿子养着。想怎么着就怎么着，想干嘛就干嘛。那会儿管我管的挺松的，不知道怎么长大了以后管的比我爸妈还严。怪不得呢，你跟你姑姑感情这么好。画的还行啊，不错吧？嗯。智商高，没办法。怎么样？嗯，我的好一点吧？我不错啊！啊，来来来来，我我给你拍张照片，留个纪念啊！来，来，我把你画的太帅了吧？哎呀，这说明这说明我在你心中的形象还是不错的。来，一二三。好啦，怎么样？来来来来来，合影时间到了。来，看这里啊，一二三，萌萌哒。哎呀，这条街可出了名了啊！看到墙上那几个大字没有？书圣故里。好有文化哟！哈哈，那我考考你，谁是书生啊？谁是故里啊？你看，接的漂亮啊，接的漂亮。哎哎。没在你家演给谁看呢？哎呀，街面上人多，你皮糙肉厚的不怕撞，我怕伤着你肚子里那个。哎，嗯，你说，咱俩算不算假公济私啊？借着工作证明出来逛街，公司可还没放假呢。放轻松啊，你就当现在是身处在浙江绍兴的爱美之旅峰会场啊。你这叫走入民间，体会民情。哎哎哎，那棉花糖要不要来一个？不吃，又不吃。那王羲之的老婆饼呢？不吃，你不愿意抠。那那你到底想不想想干嘛呀？我上去算吧。你先说。这附近最近的商场在哪儿啊？你又犯病啊？哎，我已经坐出让步了。你把我拐到这儿来，我也来了。你让我少缴生活费，我也交了。昨天说好呢，给我一千块，让我随便花。什么大过年的一千块钱都不给啊？太抠了！一千块钱，你看看这附近哪有商场啊？一千块钱，你能把人摊儿都给买了？哎，行行行，我给你，恭喜恭喜！哎呀，看看啊，就不能多给一点。走啊！你要去哪儿啊？这你就别管了。走了。哦，买完了。啊，买的什么呀？一款呢，拿着，别偷看啊。喂，费总。那谭果果又来公司了。他去公司干什么呀？说你假公济私。借出差的名义，到外面去谈恋爱了。嗯，那你怎么说的？我说我会如实上报罗总啊，立刻叫你回来。谢谢你的诚实，朱总。其实我打错电话给你呢，是要跟你说啊，那唐果果的脸色很难看的，好像受到什么刺激一样。你呀、啊，借公司上班的名义，拐别人的心上人去私奔啊？你小心的后院着火，怎么了？
韩果果去公司告状了，真够小孩脾气的。哎呀，又让费总看笑话了。什么专用啊？你忘了，上次他去公司闹事儿，老费就在身边。你别跟他计较了，你想想唐果果吧，万一他真来了，他怎么办？苏畅，你别劝我，绍兴我是确定了，他们马上要订婚了，我不能坐以待毙。很感谢这一天你的陪伴，但是你要知道，这并不是。哎哎，行，你等会儿，去绍兴我陪你去，坐着。你真的假的？真的陪你去啊，我陪你去，你放心。最近不是录新歌了吗？嗯，明天我们准备给你办一场歌迷会。歌迷会？对呀、啊，媒体、粉丝、主办方 ，Everything will be okay, Justin waiting for you。公司为我办的歌迷会吗？不是公司给你办的，歌迷自发组织给你办的。哎，果果，这个时候呢就不要考虑公司了，公司呢只是会压榨你，歌迷才是我们的衣食父母啊。果果，咸鱼翻身的时候。大了！哎，对了，哎，那你还去不去绍兴啊？啊，谢谢，别说了啊，我知道，我就知道他不会在乎那些在乎他的人。至于歌迷呢，也就那么一回事儿。哎，你等一下，你去绍兴干嘛？谁说我要去绍兴了？我不能对不起我的歌迷，对不对？不是，你刚才不是？哎，那我还陪你去不去了？谢谢。哎，不要肉麻、啊，我又不是帮你，我是帮我们家果果的。我也是为了帮我们家果果。臭不要脸！哎，不过话说回来了，你说如果让果果知道了这些粉丝是我们花钱租的，能不能把我们俩死？哎，行了，你就放心吧啊，我招人。早点回去休息吧啊。嗯，嗯，你你等会儿。你干什么？休息啊！你休息到哪休息啊？你得回家休息。走走走,走，这就是我家呀！哎，你家，你回家，你回家，来，你收拾好酒吧，哎。这个，你别给我，直接给郑总就行了。这这不是你买的丝巾吗？你是特意给他买的？对啊，他不是快过生日了吗？哎呦，那你怎么不早说呢？说这干嘛呀？反正这购物狂的帽子你都给我扣上了，只可惜就一千块，就只能买这个喽。你说你这……哎，你别多想啊，我对他没什么好印象，只不过基于合作关系，表示一下而已。我懂。哼，哎，姑姑，你们两个真的变成情侣了？我，怎么会那么晚呢？不是我们可没出去玩，我们是办正事儿去了。我们呢去参加了浙江爱美之旅峰会场的宣介会，然后收集了一些资料。我现在可以很负责任的跟您说，我们把这一次的这个公益活动啊投放在中小城市是太有必要了。你不知道来了好多志愿者，他们一听咱们爱美，主题是关爱女性健康的，那太支持了。好了，够了，苏总，你今天晚上去住客房去吧，你呀，就到自己房间去吧。人家女人随随便便可以住你房间的吗？这么晚了，您就别操这份闲心了。快点吧，你把他的行李送到房间去。不用，我自己可以。你看，多懂事儿。请进。
向总，这几天出的习惯吗？这个床本来很硬的，我都帮你换了一个新的。你是一个孕妇，自己要事事小心呢、啊。谢谢郑总。不用谢了。做那么小的事情，就可以感动到你吗？你在我眼中可不是那么简单的。我知道，您如果想结束这件事情很简单，只要跟郑楚的爸妈说，这个孩子不是郑楚的就可以了。但您没这么做，您的心意我领了。你明白就好。您过来找我，还有别的话吧？是我冒昧了，我真的很想知道，到底你肚子里面的孩子是谁的？是你前夫的？你的意思是说不是啊，还是不可能啊？这是我的私事。实不相瞒，其实，在英国的时候。我已经对你还有你的前夫做了一些调查。你也知道，陈氏家族在英国很有名望，要调查一些信息一点都不难。我也知道你前夫叫陈家明。那，到底你的小孩是从哪里来的？我说了，这是我的私事，您应该明白。您这样调查我。是侵犯我的个人隐私，真是不好意思。如果不是跟郑楚有这么大的关系，其实我对你的私事真的一点兴趣都没有。就是因为已经牵扯到郑楚，现在就不是你一个人的事了。是不等你，也不敢问自己，怕找不到答案，是有个好下棋。总是那么慢的你，是不是我太着急，太害怕抱不到你？继续。